بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله وحده الصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وما تبعهم باحسان الى يوم الدين وبعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقتربت الساعه انشق القمر وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح ويكثر الهرج قال وما الهرج قال القتل القتل سمعني تو اجكر امادير اجتماع سمعني تو আলোচক শেখ আব্দুল মালিক সাহেব খুব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন আমাদের সামনে আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে শ্রবণ করছিলাম এবং এই বিষয়টা এতটাই তাৎপর্যপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ তিনি মূলত দুটো বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেটা হচ্ছে স্বপ্নের ধর্ম তাবলিগি জামা আত মানে ইলিয়াসি তাবলিগ এই নিয়ে আলোচনা করেছেন তাদের যে মিথ্যাচার তাদের যে ধোঁকা এই সমস্ত ধোঁকাগুলোকে তিনি উন্মোচন করেছেন এবং সমাজে যে ক্যান্সার রয়েছে মাদকতা আর অন্যান্য অরাজকতা এ সমস্ত বিষয় যে বিরাজিত আজকে মুসলিমদের মধ্যে সেগুলো তিনি অপারেশান করেছেন এবং আমাদের সম্মুখে ক্লিয়ার করেছেন আল্লাহ তালা তাকে যাচাই খায়ের দান করুন এবং সহি সালামতে সুস্থতা শহীদ যতদিন বাঁধবেন বাঁচিয়ে রাখুন ইমানের শহীদ মৃত্যুবরণ করেন এই দোয়াই রাখি সম্মানিত প্রিয় ভাইরা এবং পর্দার আড়ালের মা ও ভগ্নিগণ আজকে যে বিষয় আলোকপাত করার জন্য আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়েছি সেটা হচ্ছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সিদ্দিক ভাই বলেছিলেন আমাকে আলোচনা করার জন্য এই বিষয়টাই তখন আমি চব্বিশ পরগনাতে ছিলাম প্রোগ্রামে নাই বললাম ঠিক আছে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে তারপরে এই বিষয়ে স্টাডি করলাম আমাদের যে মৌলিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য যাত্রাপথ সেই যাত্রাপথ কিয়ামত দিবস কারোই কিন্তু যাত্রাপথ কিয়ামত দিবসের পরে জান্নাত এবং জাহান নাম এই দুটো জিনিস দুটো স্থান দুটো জায়গা মানুষ এবং জিনদের জন্য আল্লাহ তালা বানিয়েছেন সৃষ্টি করেছেন সুরাতুল আরফ নম্বর সাত আয়াত নম্বর একশো উনআশি আল্লাহ বলছেন আমি অধিকাংশই মানুষ এবং জিনদের জন্য জান্নাত এবং জাহান নাম সৃষ্টি করেছি তো তো জাহান নামটা আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন সেই মানুষ এবং জিনদের জন্য অনুরূপভাবেই জান্নাত সৃষ্টি করেছেন জিন এবং মানুষদের জন্য এই দুটো জায়গা পৃথিবীতে প্রায় চার হাজারের বেশি ধর্ম আছে দু হাজার সালে মাস আমার মরে নেই টাইমস অফ ইন্ডিয়ায় একটা সমীক্ষা দিয়েছিল যে 
পৃথিবীতে চার হাজারের বেশি ধর্ম আছে সমস্ত ধর্মের একটাই লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে কি তারা সবাই স্বর্গে যাবেন জান্নাতে যাবেন দুটো জায়গা আছে জান্নাত এবং জাহান নাম দুটো জায়গার মধ্যে জাহান নামে যাওয়ার কেউ মনসংকল্প করেনি বা করে না ইচ্ছা পোষণ করে না কারো মধ্যে এই সংকল্প নেই যে আমি জাহান নামে যেতে চাই হোক সে হিন্দু খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন নাসারা ইহুদি মুসলিম যে কেউ হোক না কেন প্রত্যেকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আমি জান্নাতে যাব আমি জান্নাতে যাব বাকি সকলেই জাহান নামে যাবে এই ধারণা আছে আমাদের এই পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সব থেকে বড় মন্দির আছে শিলিগুড়িতে সেটার নাম হচ্ছে স্টিল মন্দির সেখানে আমি গিয়েছিলাম দু এগারো সালে ওপরে দোতলার দিকে এ করা আছে স্বর্গ এবং নরক এই দুটো জিনিস তৈরি করা আছে স্বর্গ এবং নরক তৈরি করা আছে যারা মুসলিম তাদেরকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হয়েছে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে আর যারা মূর্তি পূজার ইমুশ্রিক তাদেরকে উদ্যানে বিভিন্ন রকম আরাম আয়েশের জায়গায় অর্থাৎ তাদের যে স্বর্গ জান্নাত সেখানে রাখা হয়েছে তো হিন্দু ভাইয়েরা ভাবছেন যে আমরাই কেবল জান্নাতে যাবে বাকি সকলেই জাহান নামে যাবে এই যে দুটো জিনিস প্রত্যেকের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আর লক্ষ্য উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য প্রত্যেকেই প্রত্যেককে একটা নীতিমালা নীতিমালা অনুযায়ী চলতে হবে আমি যদি হাওড়া যেতে চাই কিংবা শিয়ালদাহ যেতে চাই তাহলে জঙ্গিপুর থেকে আমি টিকিট কাটলাম জঙ্গিপুরে জঙ্গিপুর টু হাওড়া কিন্তু আমি কি করলাম হাওড়া টু মালদাকে আমি ট্রেনে উঠলাম মানে মালদার দিকে যে ট্রেনটা যাচ্ছে ওই দিকে আমি উঠলাম তাহলে আমি কিন্তু আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে পারবো না কি বলছেন পারা যাবে জীবনে পারা যাবে না অসম্ভব তো গন্তব্যস্থল আমরা যেখানে করছি আমি টিকিট কেটেছি যে যেই জন্য আমাকে বাস্তবায়ন করতে হবে আমি তো হাতে পেলাম দলিল পেলাম এটা আমি টিকিটটা কাটলাম হাওড়া যাওয়ার জন্য তো আমাকে ট্রেনে উঠে বসতে হবে কোথায় হাওড়া গামী ট্রেনে মালদা গামী ট্রেনে যদি যান তাহলে কিন্তু আপনি হাওড়া জীবনেও পৌঁছাতে পারবেন না আজকে মুসলিম সমাজের যা দুরবস্থা জান্নাতে যাওয়ার যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আছে এই উদ্দেশ্য অবশ্যই ব্যাহত হবে অসারিত প্রমাণিত হবে যদি আমাদের মধ্যে এই পরম্পরাগতভাবে আমল চলে স্বপ্নের ধর্ম এই দিয়ে যদি চলে কিংবা এই মদ পান বেনামাজি গাটের নিচে প্যান্ট ডিজে বাজানো গান বাজনা করা তারপর বিবাহতে পণ আরও অন্যান্য যতগুলো অনৈসলামিক রীতি নীতি আছে পদ্ধতি আছে এগুলো যদি বর্জন না করি তাহলে কিন্তু আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য আমরা পৌঁছাতে পারবো না প্রত্যেকের যে আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য জান্নাতে যাওয়ার এটা কিন্তু একেবারেই ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে শেষ হয়ে যাবে কিছুই থাকবে না আপনাদের সামনে আজকে আমার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে কিয়ামত দিবসের পূর্বে যে সমস্ত আলামতগুলো রয়েছে চিহ্নগুলি রয়েছে সেই সমস্ত যে আলামত বা চিহ্ন আছে সেগুলো ইনশাল্লাহ আলোচনা করব সংক্ষিপ্তভাবে আপনারা প্রায় জানেন অনেক আলামত যেগুলো কিয়ামত কিয়ামতের আলামত সেগুলো অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে অনেক আলামত নবী ঈশ্বর সাহেব মৃত্যুবরণ চন্দ্র বিস্ফারিত হওয়া এগুলো সব অতিবাহিত হয়ে হয়ে গিয়েছে তারপরে নিসাউন কাশিয়াত আরিয়াত মহিলারা পোশাক পরে থাকবে কিন্তু উলঙ্গ থাকবে মোমিলাতুন মাইলাত নিজেরা আকৃষ্ট হবে এবং অপর পুরুষকে আকৃষ্ট করবে এই যে এরকম বিভিন্ন রকমের যে আলামত রয়েছে তারপরে যারা বদমাস প্রকৃতি মানুষ খারাপ প্রকৃতির তারা নেতৃত্ব দেবে সমাজে তারপরে মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ করবে লা তাকু মুসা 
হাত্ত এতবাহি আন্নাসু ফিল মাসাজিদ মানে মসজিদ করবে বিভিন্ন রকম ভাবে চাকচিক্যময় করে আর মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ করবে সেই ভালো আছে না ওসে ভালো জি আলহামদুলিল্লাহ মসজিদ নিয়ে গর্ববোধ করবে যে আমাদের মসজিদ বেশি ভালো আমাদের এসি লাগানো আছে উন্নত মানের টাইস লাগানো আছে ইতালিয়ান টাইস লাগানো আছে আর বিভিন্ন রকমের এই যে গর্ববোধ করবে তারা এই যে কিয়ামতের আলামত এগুলো প্রায় হয়ে গেছে এগুলো নিয়ে অনেক আগেই প্রায় হয়ে গিয়েছে আমি যেগুলো আলোচনা করব আজকে ইনশাল্লাহ সেগুলো একেবারে শেষ মুহূর্তে যেগুলো আছে নটা পেজ আছে এই হাদিসগুলো ইনশাল্লাহ আলোচনা করে শেষ করে দেব নটা পেজ তো ভাই সকল প্রত্যেকটা বিষয় আমাদেরকে জানতে হবে কিন্তু দলিল সহকারে আমরা সকলে জানি আর আল্লাহ তালা এই জন্য বলেছেন সুরত নাহার সুরা নাম্বার ষোলো আয়াত নাম্বার তেতাল্লিশ থেকে চুয়াল্লিশ আল্লাহ বলছেন ফাস আলু আহলাদ দিক তুমলাতা আলামন বিল বাইন তজ্জুবুর যে বিষয়ে তোমাদের জানা নেই যে ব্যক্তি জানে তার কাছে প্রমাণ আদি সকলে জিজ্ঞাসা করো রিচিং টু পারপোজ বাই ডকুমেন্টস অফ আহাকাম আহাকামের প্রমাণ পঞ্চি দ্বারা গন্তব্যস্থলে পৌঁছানো অর্থাৎ যেটা আমার লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেখানে প্রমাণ সহকারে আমাকে জানতে হবে সেখানে পৌঁছাতে হবে এই জন্য একটা বিষয় আমার বক্তব্যের সূচনাতেই বলে রাখি সেটা হচ্ছে দুনিয়াতে দুনিয়াতেও পার্থিব জগতে তো বিভিন্ন বিষয়ে সব কিছু তো দলিল লাগবে জায়গা জমি কেনার সময় দলিল লাগবে তারপরে শরিয়াত সংক্রান্ত বিষয়ে সব কিছু দলিল লাগবে মরার পরেও কিন্তু দলিলের গুরুত্ব আছে দলিলের গুরুত্ব আছে মরার পরেও আপনারা জানেন কবরে কয়টা প্রশ্ন করা হবে জি কয়টা প্রশ্ন করা হবে তিনটা প্রশ্ন করা হবে মার্শা আল্লাহ জিয়া ভাই বলেছেন এবং শায়েক তিনিও বলেছেন আর সিদ্দিক ভাই বলেছেন পাঁচটা আর দুটো বেশি বলেছেন গন্ডগোল তো বাদলো এবারে হাদিসে আছে স্পষ্টভাবে যে তিনটা প্রশ্ন করা হবে মান রব্বুক মা দিনুক আর মান্নাবিউক কিংবা বলা হবে মা হাদ রাজুল আল্লাহ দিব রিসাফি কুম এখানে তিনটা প্রশ্ন যে তোমার রবকে তোমার ধর্ম কি এবং তোমাদের কাছে যে এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি কে তাকে কি চিনো তিনটা প্রশ্ন করা হবে এই তিনটা প্রশ্ন করা হবে শুধুমাত্র যারা পাস করতে পারবে না মানে সবাইকে তো করা হবে এই প্রশ্ন মোমেনকে করা হবে কাফিরকেও করা হবে কাফির এবং মোমেন উভয়কে কিন্তু প্রশ্ন করা হবে তিনটা তিনটা করে উত্তর হয়ে গেল এবারে মোমেন সে তো উত্তর দিতে পারবে যদি উত্তর দিতে পারে সে মোমেন প্রশ্নে উত্তীর্ণ হবে পাস করতে পারবে কাফির কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারবে না পাস করতে পারবে না পাস করতে পারবে না কাফির ফেল হয়ে যাবে যে পাস করবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে তখন তাকে বলা হবে তুমি কোথায় পেয়েছ কোথায় পেয়েছ আবার চতুর্থ নয় প্রশ্ন দলিল দলিল দাও তুমি কোথায় পেয়েছ এগুলো তখন সে বলবে আদ্রাক তো কিতাব আল্লাহ আমি আল্লাহর কিতাবে অর্থাৎ পবিত্র কোরআনে পেয়েছি এই আদিস শুনুন আবিদ আহমদ মুসলাদ আহমদ সহ বিভিন্ন আদিস গ্রন্থে আছে তো কবরে পর্যন্ত তাকে প্রশ্ন করা হবে যে তুমি দলিল কোথায় পেলে কোথায় পেয়েছ এগুলো উদ্ভাস শুধু বললে হবে না দলিল দাও সেখানেও দলিল লাগবে তো ভাই সকল কিয়ামতের আলামত এটা বলার জন্য এই হাদিসটা আমি এই জন্যই বললাম যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন ইলম উঠে যাবে ইলম উঠে যাবে ইউরফাউল ইলমু ওয়ুসারুল জাহলু ইলম উঠে যাবে মানে আলিমদেরকে উঠিয়ে নেওয়া হবে আর মূর্খতা বৃদ্ধি পাবে মানে অশিক্ষিতের হার বাড়বে আলিমরা যখন থাকবে না তখন মূর্খ জাহেলরা ফতোয়াবাজি করবে ফতোয়া দিবে দলিলবিহীন নিজেরা পদভ্রষ্ট হবে আর অপরকেও পদভ্রষ্ট করবে এগুলো কিয়ামতের আলামত তো কিয়ামতের যে আলামত এগুলো অনেকটাই মোটামাটি অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে আর শেষের দিকে যেটা আসবে সেগুলো আমি আলোচনা করব ইনশাল্লাহ সেটা হচ্ছে রাসুল আসলাম বলছেন এটা কর আবুজ জামান সময় খুব স্বল্প হয়ে যাবে 
সময় খুব স্বল্প হয়ে যায় মনে হচ্ছে কীভাবে টাইম পাস হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারছি না ত্রিশ বছর যে আমার সময় হয়ে গেল আমি কী করলাম কিছুই বুঝলাম না আমার সময় পার হয়ে যাচ্ছে ফজরের পরে উঠছি মনে হচ্ছে সন্ধ্যা হয়ে গেল কী করতে কী করতে দুপুর হয়ে গেল সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে একেবারে সময় একেবারে সংকীর্ণ হয়ে যাবে অন্যান্য হাদিসা আছে বছরকে মাসের মতো মনে হবে আর মাসকে মনে হবে সপ্তাহের মতো আর সপ্তাহ মনে হবে ঘন্টার মতো এরকম অবস্থা হয়ে যাবে তো ইমাম বুখার রহমাউল্লাহ কিতাবুল আদাব বাব হোসনিল খুলুক এ অধ্যায় হাদিসটি নিয়েছেন হাদিস নম্বর ছ হাজার সাঁত্রিশ তো নবী সাল্লাম বলছেন সময় একেবারে অল্প হয়ে যাবে মানে সময় তাড়াতাড়ি অতিবাহিত হয়ে যাবে ওয়ান কসুল আমাল আমল কমে যাবে আমল কমে যাবে মানুষ অনেক কিছু জানবে কিন্তু আমল থাকবে না হাদিসের আমি বড় মুহাদ্দিস বুখারি মুসলিম আবদ তিরমিজি নাসা ইবনে মাজা দারিমি দারাকুতনি বাহাকি মুস্তাদাকে হাকেম মুসরাদা আহমাদ শহীবনি হিব্বান শহীবনি খুজাইমা যত হাদিস হয় পৃথিবীতে সব মরম কষ্ট কিন্তু আমলের দিকে থাকবে না এন কসুল আমাল আমল কমে যাবে বক্তা বক্তব্য দিয়ে বড় বড় বক্তা দাড়ি ছাঁটবে আমল কমে যাবে বড় বড় বক্তা আছে কাঠের নিচে প্যান্ট পড়বে মানে পাঁজামা পড়বে আছে এরকম অনেক বক্তা আছে অনেক বক্তা কি করবে ওই যে দাড়িকে কি করবে রং করবে কালো রং কালো রং করবে কালো রং করলে কি হবে শুনো নাবি দাদা হাদিস নাম বিয়াল্লিশশো বারো নবী ইসলাম সাল্লাম বলছেন সে জান্নাতে যাওয়া দূরের কথা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না তো এই যে আমল কমে যাবে মানুষের মধ্যে এন কুসুল আমল আমল কমে যাবে আমল করবে কিন্তু সেগুলো পদভ্রষ্ট আমল ভ্রষ্টতাপূর্ণ আমল বেদাত আমল যেগুলো নবী ইসলাম সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয় সেই সমস্ত আমল করবে যেগুলো দলিল বিহীন অয়ুল কাশ্যুহ কৃপণতা বেড়ে যাবে মানুষের সম্পদ বাড়বে ধন সম্পদ অট্টালিকা বিল্ডিং প্রাসাদ গাড়ি বাড়ি এ সমস্ত কিছু হবে মানুষ কৃপণ হয়ে যাবে দান করতে চাইবে না সহজে আপনি দেখবেন মসজিদের জন্য যান মাদ্রাসার জন্য যান একটা লাইব্রেরি করার জন্য যান তখন টাকা বের হবে না ও মদ খেতে পারবে লাখ লাখ টাকা খরচ করে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা বাজি করবে সেই পঞ্চাশ টাকা চা খেতে গিয়ে খরচ করে ফেলবে বিড়ি খাবে সিগারেট খাবে দিনে হয়তো একশো টাকা চলে যায় এই সমস্ত বিষয়ে খরচ করতে পারে ডাক্তার দেখা দেখি অনেক খরচ করতে পারে কিন্তু ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াতে পারে বাচ্চাকে টিউশন দিতে পারে কিন্তু পবিত্র কোরআন শেখানোর জন্য পাঁচশো টাকা খরচ করতে পারে না তো কী আছে নবী ইসলাম সাল্লাম বলছেন ওই লোকাশ্য কৃপণতা বেড়ে যাবে কৃপণ হয় মানুষ বেশি একটা মানুষ বাড়ির পাশে খেতে পাই না আর আমি ফেসবুকে লিখছি সাহায্য করা দরকার আলহামদুলিল্লাহ আমি দেখেছি আপনাদের জঙ্গিপুরের মানুষকে অনেকেই যারা সিদ্দিক ভাইরা আছেন তারপরে আসিফ ভাই তারপরে জিয়া ভাই আছেন আরও অন্যান্য ভাইরা আপনারাও আছেন সঙ্গে বিভিন্ন গরিবদেরকে যে এ করা শীতবস্ত্র উপঢৌকন দেওয়া এগুলো দেখেছি প্রবণতা আছে আলহামদুলিল্লাহ তারপর রক্ত দেওয়া এগুলো আছে আলহামদুলিল্লাহ যে যেরকম সমস্যায় পড়বে তাকে আলহামদুলিল্লাহ সাহায্য করার জন্য তৎপর কেন এখনও দিনের পথে আমরা প্রতিষ্ঠিত আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু মানুষ কৃপণ হয়ে যাবে নবী সাল্লাম তারপর বলছেন ও এক সরুল হারজু হার্জ বৃদ্ধি পাবে হার্জ বেড়ে যাবে ওয়ালু সাহাবাইক রাম রাদি আল্লাহ আনহুম তারা বললেন ওমাল হারজু হার্জ কি হে আল্লাহ রসুল হার্জ কি তখন তিনি বললেন আল কাতল আল কাতল হত্যা হতা হত মানে মারা মারি খুনো খুঁড়ি এগুলো বেড়ে যাবে রক্তপাত বাড়বে যেখানে সেখানে যত্র তত্র মানুষ মানুষকে খুন করবে যেখানে সেখানে নিজের চাচা নিজের ভাতিজাকে খুন করবে চাচা চাচাকে ভাতিজা খুন করবে বাপকে খুন করবে ছেলে বাপকে খুন করবে এই রকমভাবে হত্যাযজ্ঞ বেড়ে যাবে নবী ইসলাম সাল্লাম বলছেন এই যুগটা চলছে হত্যাযজ্ঞটা প্রচুর পরিমাণে হত্যা আমেরিকা অনেক সময় কি বলে শান্তি কামনা করে আর আমেরিকা হচ্ছে সন্ত্রাসের আঁকড়া সন্ত্রাসের আঁতুর ঘর হচ্ছে আমেরিকা আমেরিকা কি করলো গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে মধ্যপ্রাচ্য কি করলো 
ধ্বংস করে দিল নিরীহ মুসলিমদের পরে বোমা বিস্ফোরণ করলো তারপরে বিভিন্ন রকমভাবে অত্যাচার চালালো আমেরিকা ডিটেনশন ক্যাম্পে মুসলিমদেরকে সেখানে আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে বিভিন্ন রকমভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে নিপীড়ন করা হচ্ছে চীনের মাটিতে প্রায় ডিটেনশন ক্যাম্পে ত্রিশ লাখের বেশি ওইঘুর মুসলিমকে আটকে রাখা হয়েছে তারপরে মিয়ানমারে হত্যাচক্য চালা হলো কচি কচি শিশুদেরকে জীবন্ত একেবারে পুড়িয়ে মারা হলো তেলে ভাজা হলো আরও কত রকমের মেয়েদেরকে অত্যাচার করা হলো ধর্ষণ করা হলো ফেড়ে দেওয়া হলো স্তন কেটে দেওয়া হলো জীবিত অবস্থাতে গলা কেটে দেওয়া হলো আর অন্যান্য যত রকমের জুলুম এই হত্যাযজ্ঞ এগুলো চলছে ভারতবর্ষের মাটিতেও মব লিঞ্চিং চলছিল এখন একটু আটকেছে কেন মব লিঞ্চিংয়ের দোয়া কী ওদের জয় শ্রীরাম মব লিঞ্চিংয়ের দোয়া এটা দোয়া ওরা শিখেছিল মুখস্থ করেছিল যখন প্রতিবাদ চলতে লাগলো তখন তারা একটু স্তিমিতি হলো বন্ধ করলো একটু এই যে হত্যাযজ্ঞটা গণহত্যা চলছিল আট দশ জন মিলে একজনকে নিরীহ একজন মানুষকে হত্যা করছিল খুন করছিল এই যে হত্যাচার গণ বিশ্বাস বছর বেড়ে যাবে এগুলো বেড়ে গেছে তারপরে এই আলামতটা দ্বিতীয় আলামত এই আলামতটা সম্পর্কে আমি জানতাম না সৌদি আরবে গেলাম দিয়ে মদিনা যাওয়ার পথে বাস থেকেই আমাকে দেখালেন আমাদের এক ভাই শেখ আব্দুল কাবির ইসলাহি উনি বললেন যে শেখ ওই দেখেন দূরে ওই যে পাহাড়গুলো আছে না মনে হচ্ছে ঘাস গজাচ্ছে ঘাস গজাচ্ছে মানে তৃণ উৎপন্ন হচ্ছে এটা একটা কিয়ামতের আলামত আমি হাদিসটা জানতাম না আমি বললাম ঠিক আছে এটা দেখা যাবে কিয়ামতের আলামত বলছেন তখন অবশ্যই পাওয়া যাবে হাদিস যদি থাকে তাহলে তো স্টাডি করতে করতে পেলাম ওখানেই তো নবী ইসলাম বলছেন লা তাকু মুসাহ হাত্তা এক সুরাল মান কিয়ামত সংগঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সম্পদ বৃদ্ধি না পাচ্ছে সম্পদ যতক্ষণ পর্যন্ত বৃদ্ধি না পাবে ধন সম্পদ যতক্ষণ পর্যন্ত বেড়ে না যাবে কিয়ামত সংগঠিত হবে না সম্পদ বেড়ে যাচ্ছে কোটি কোটি টাকা থাকার জায়গা নেই মানে এত কোন বাড়ি থাকবে আর খাবে কি কোন গাড়িতে চাপবে এটাই বুঝতে পারছে না তারপরেও পেট ভরে না ওর ওকে মাটিতে যেতে হবে কবরের মাটি যখন ও খাবে তখন ঠিক ওর পেট ভরবে মাটি ছাড়া ওর পেট ভরবে না ও ইয়ফিদ হাত্তা ইয়াখরুজু ইয়াখরুজার রাজুল বি জাকাতি মালি আর এমন কি জাকাতের মাল এ করবে না গ্রহণ করবে না আমি জাকাত দিতে যাব আপনি বলেন আমারই জাকাত নেওয়ার লোক পাচ্ছি না আপনি আমাকে জাকাত জাকাত দিতে এসছেন এখন মাদ্রাসার মসজিদের শিক্ষকেরা তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করে দিনের কাজে নিয়োজিত তারা আসছেন আমাদের দ্বারে দ্বারে আপনাদের দ্বারে দ্বারে আসছেন জাকাতের টাকা নিতে কিন্তু এমন একটা যুগ আসবে কি আমাদের পূর্বক্ষণে আলামত এগুলো তখন কেউ কারো জাকাত গ্রহণ করবে না আপনি জাকাত দিয়ে যাবেন একটা ফকির ও তখন কোটিপতি ও জাকাত দেওয়ার জন্য রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে খুঁজে বেড়াবে লোক পাবে না এখন আমল করার সুযোগ জাকাত যদি নাই দেবেন দিতে পাবেন আপনি লোককে তাহলে আপনি নেকি পাবেন কি করে এখন নেকির ইয়ে আছে সুযোগ রয়েছে আমি আপনি সালা সাদায় করার জন্য দোতলা তিনতলা মসজিদ পাচ্ছি সুযোগ রয়েছে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সুযোগকে কাজে লাগাচ্ছি না আর যখনই মোদি সরকার দিলীপ ঘোষ যোগী মোদি আর অমিত শাহ এরা মিলে যখন মসজিদ বন্ধ করছে তখন আমরা প্রোটেস্ট করছি মসজিদ কেন বন্ধ করছো ইসলামের শত্রু মুসলিমদের শত্রু আরে মসজিদ তো আমরাই বন্ধ করে রেখেছি গরু যাচ্ছে যা কারণ আমি তো যাই না গরুর তো বুদ্ধি হয়নি ওই জন্য যাচ্ছে মসজিদে গরু চলে যাচ্ছে কি ভাবার গরু বাঁধতে পারো না বলছে গরুর তো বুদ্ধি নয় ওই জন্য যাচ্ছে আমি জানি কেন তো মসজিদ তো আমি নিজেই বন্ধ করে রেখেছি আমি তো নিজেই বন্ধ করলাম আর যখন মোদি যোগী অমিত শাহ আর দিলীপ ঘোষ বাবুল এরা যখন বন্ধ করতে আসছে তখন বলছি যে এরা ইসলামের শত্রু শত্রুকে আমি আপনি তো নিজে শত্রু বেশিরভাগ মানুষ আমরা কি করছি অন ইসলামিক রীতিনীতিতে নিমজ্জিত এদিকে আমরা বলি না আমরা খুব ভাবছি পাক্কা একেবারে ইমানদার ইমানদারের ব্যাটা ইমানদার দাবি করছি তারপর নবিসাম বলছেন ফেলা ইয়াজিদ 
তো জাকাতের মাল কেউ গ্রহণ করার জন্য তখন কাউকে পাওয়া যাবে না ও হাত্তা তাউদা আরুদুল আরব মরু জঙ্গার নবী সাহাম বলছেন যে ওই যে সবুজ ঘাসগুলো বের হবে এখন আরামত দেখা যাচ্ছে সবুজ গাছ ঘাস বেরোবে এবং বিভিন্ন রকমের নহর ছোট ছোট নহরগুলো ই হবে এহাদিস সহি মুসলিম কিতাব জাকাত হাদিসটা আমার এক সাধারণতে হাদিসটি উল্লেখিত হয়েছে এটা একটা কি আমাদের আলামত এই হাদিস থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে জাকাত গ্রহণ করার লোক থাকবে না মানে এত মাল বেড়ে যাবে সবারই জাকাত কেউ কারো নিবে না আর আরব ভূমিটা কি হবে পাহাড়ি এলাকা এবং বিভিন্ন জায়গাতে এগুলো তো একেবারে এখনও মরুভূমি ঘন্টার পর ঘন্টা আপনি বাসে যান চার পাঁচ ঘন্টা মরুভূমি পাবেন একটু একটু এখন একটু সবুজ মতো দেখা যাচ্ছে দূর থেকে সে এইগুলো পাহাড়গুলো তারপর আর একটি আলামত এগুলো কিন্তু সংগঠিত হয়নি যেগুলো আমি বলছি মাল বাড়ছে জাকাত না তো লোক আছে এখনো কিন্তু সেগুলো থাকবে না এই হাদিসটা যেটা বলবো এটাও হয়নি সংগঠিত হয়নি এখনো নবী সাল্লাম বলছেন আনাবি সাঈদ উল খুদরি রাসুল্লাহাম বাল্লাদিন আফসিবিয়াদি সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন লা তাকু মুসা আহ কিয়ামত সংগঠিত হবে না হত্যা তুকাল্লিম সিবাউ আল ইনসা ইনসা সিবা আল ইনসা যতক্ষণ পর্যন্ত চতুষ পর্যন্ত জানোয়ার এগুলো মানুষের সঙ্গে কথা না বলছে মানুষের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলছে ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংগঠিত হবে না কথা বলছে আমাদের সঙ্গে এখন গরু ছাগল কথা বলছে মুরগিতে কথা বলছে হাসে কথা বলছে বলে না তো কিয়ামতের ওগুলো আলামত আসবে যেগুলো কথা যতক্ষণ পর্যন্ত যারা মানে মানুষের সঙ্গে জীবজন্তু না বলবে ততক্ষণ কি কিয়ামত হবে না ও হাত্তা তুকাল্লিমার রাজুলা আদবা তো সাউতিহি ও সিরাক ও নালিহি নবী ঈশ্বর সালাম বলছেন যে এই পর্যন্ত মানুষ সঙ্গে কথা বলবে জুতোর ফিতে কথা বলবে জুতোর ফিতেতে তারপরে সাউথিহি মানে এটা আমার মনে আসছে না কী শেখ সাউথি মানে কি আজাবা তো সাউথিহি ওটা মনেটা মনে আসছে না মানে এটা তো জুতোর ফিতা পর্যন্ত কথা বলবে জুতোর ফিতা পর্যন্ত কথা বলবে কি আমাদের আরামত ও সাউথি মানে চাবুক চাবুক লাঠি আমার কাছে যে লাঠি থাকবে মানে আমি ছাগল চড়াই বা গরু চড়াই হ্যাঁ তুকাল্লিমার রাজুলু আদা বা তো সাউথিহি যতক্ষণ পর্যন্ত লাঠি দেওয়ার কথা না বলে মানুষের সাথে লাঠি দেখেন মুসালাসন সঙ্গে কিন্তু লাঠি তো কথা বলেনি মুসালা সালামের লাঠিতে কথা বলেনি নিদর্শন ছিল তারপরে আল্লাহ তালার তো কিয়ামত সংগঠিত আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের সাথে লাঠি কথা না বলবে চাবুক কথা না বলবে অসিরা কো না আলিহি এবং জুতোর ফিতা যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলবে ফিতা কথা বলবে সব মোবাইল হয়ে যাবে জুতো তো তখন এরকম পায়ে টিপে দেবেন কথা বলবে কি অবস্থা কিয়ামতের আলামত তারপর এইভাবে করে এই যে আলামত রয়েছে এই হাদিসটি রয়েছে সোনার তিরমিজি হাদিসটা আমার একুশশো একাশি আবাবুল ফিতান ফিতনাবাধ্যায়ে ইমাম তিরমিজি রাহিমাল্লাহ উল্লেখ করেছেন এই হাদিস থেকে জানতে পারলাম কি যে জীবজন্তু লাঠি এবং জুতোর ফিতা পর্যন্ত কথা বলবে এ কি আমাদের আলামত এগুলো আসেনি এখনও এখন আসেনি এগুলো আসবে তারপর একটি হাদিস সহিহুল বুখারিতে আছে হাদিস নাম্বার এক হাজার ছত্রিশ কিতাবুল ইস্তিসকা এই অধ্যায়ে ইমাম বুখারি রহমাউল্লাহ হাদিসটি উল্লেখ করেছেন আন আবি হুরাই রতাকাল পালান নবী সাল্লাম লা তাকু মুসাহ হাত্তায়ুকবাদ আল আলমু ও তাকসুর জালাজিলু ও তাকর আবাজ জামান ও তাজহার আল ফিতান ও একসুর আল হার্জ 
وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض يفيض نبي صلى الله عليه وسلم বর্ণনা করছেন যে কিয়ামত সংঘটিত হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত মাল হাত্তায়ুক বাদাল আইল আইল মানে জ্ঞান ছিনিয়ে নানা হবে জ্ঞান ছিনিয়ে না হবে আমি তো কোরআন হাফেজ আমি কি করলাম দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম হাদিস কোরআন পড়েছি দুনিয়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম তখন কি করলাম আমি কোরআন হাদিস তো আর পড়ছি না তখন আস্তে 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 আমার কাছ থেকে সব ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে কোরআন এবং সই সুন্না এবং অন্যান্য যে মৌলিক জ্ঞান নীতি নৈতিকতার জ্ঞান এগুলো কি করা হবে ছিনিয়ে নেওয়া হবে জালাসিল এবং ভূমিকম্প বেড়ে যাবে ভূমিকম্প বাড়ছে না আমরা এত ভূগোলে পড়েছিলাম যে জাপানে দিনে গড়ে বাইশ বার করে ভূমিকম্প হয় জাপানে গড়ে বাইশ বার করে ভূমিকম্প হয় তো বেশিরভাগ ভূমিকম্প যেখানে সেখানে নেপালে যে ভূমিকম্প হলো তারপরে আমাদের যেখানে সেখানে হচ্ছে ভূমিকম্প আমেরিকায় হলো কিছুদিন আগে চীনে হচ্ছে ইন্দোনেশিয়া বিভিন্ন জায়গাতে এই যে ভূমিকম্প হচ্ছে নবী সাল্লাম বলছেন এগুলো বেড়ে যাবে জামান এবং সময় খুব তাড়াতাড়ি চলে যাবে সময় খুব সংকীর্ণ হয়ে যাবে অতাজহর আল ফিতান এবং ফিতনা প্রকাশিত হবে বিভিন্ন রকম ফিতনা বিভিন্ন রকমের ফিতনা এখন প্রকাশিত হবে করেছে যেমন মোদি করেছে নোটবন্দি এটা একটা ফিতনা তারপরে এই যে সিএএ এনআরসি এনপিআর এগুলো সব ফিতনা এগুলো সব ফিতনা এগুলো ফিতনার আবির্ভাব ঘটবে ও এক সুরাল হার্জ আর নবী সাল্লাম বলছেন হত্যাযজ্ঞ বেড়ে যাবে এই হাদিস থেকে কি বোঝা গেল এই হাদিস থেকে যেটা বুঝলাম সেটা ভূমিকম্প বেড়ে যাবে নতুন জিনিস যেটা শিখলাম এখানে ভূমি ভূমিকম্প বাড়বে যেখানে সেখানে যত্র তত্র ভূমিকম্প হবে ভূমিকম্প রাত্রে মানুষ ঘুমিয়ে আছে ঘুমন্ত অবস্থাতেই মানুষ শেষ দুপুরের পর খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে আছে আল্লাহ তারা ভূমিকম্প দিয়ে শেষ করে দেবেন এই সমস্ত ভূমিকম্প বেড়ে যাবে আরও ভূমিকম্প হবে তারপরে আরও একটা আলামত এই হাদিসটি সহি মুসলিমে আছে হাদিসটি আমার আঠাশশো পঁচানব্বই কিতাবুল ফিতান ও আসরাত আহ ফিতনা অধ্যায়ে কিয়ামতের আলামত এই অধ্যায় ইমাম মুসলিম রাহেমাহুল্লাহ এই হাদিসটিকে উল্লেখ করেছেন নবী সাল্লা সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইউশিকুল ফোরাত আইয়াহাসির আনজাব আলিম মিন দাহাবিন ফুরাত নদীর তীরে বা ফুরাত সাগর তার তীরে বা ফুরাত সাগর কি করবে সোনার পাহাড় উদ্গত করবে সোনার পাহাড় বের করবে প্রকাশ করবে ফুরাত নদীতে ফুরাত আর দাজলা নদী তো ফুরাত নদী এবং তার যে এই পানি আছে মিষ্টেও এবং লবণাক্ত খার এখানে সেখানে কি হবে সোনার পাহাড় প্রকাশিত হবে ফাইদা সামি আবিহিন নু যখন মানুষরা শুনতে পাবে যে সোনার পাহাড় বেরিয়েছে সারু ইলাই তখন পাহাড়ের দিকে মানুষ যাবে পাহাড়ের দিকে মানুষ যাবে কিসের জন্য সোনা সংগ্রহ করার জন্য সোনা সংগ্রহ করার জন্য পাহাড়ের দিকে মানুষ যাবে ফায়াকুল মান আইন্দা ফুরাত নদীর ফুরাত সাগরের কাছাকাছি যারা আছে তারা বলবে লাইন তারক না আসা যদি আমরা লোকেদেরকে ছেড়ে দিই মানে আসতে দিই তাহলে কি করবে ইয়া হুদু না মিনহু লাইউদেহি বান্না বিহি কুল্লি মানুষ সমস্ত সোনায় নিয়ে চলে যাবে যত সোনা আছে সব সোনা নিয়ে চলে যাবে যদি আমরা তাকে তাদেরকে নিয়ে যেতে দিই যদি ছেড়ে দিই তো তারা কি করবে যুদ্ধ শুরু করে দেবে পাল ফায়াক্তা তিলু না এলেই যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে তাদের উপরে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে সেই পাহাড় পাহাড় নিয়ে সোনার 
সোনা সংগ্রহের জন্য সব দেশ যুদ্ধ করবে আমেরিকা রাশিয়া ইরান জার্মান জাপান সৌদি আরব কুয়েত বাহরাইন জর্ডান লিবিয়া সিরিয়া যত দেশ আছে সবাই কিন্তু যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যাবে লিপ্ত হওয়ার পরে কি হবে ফায়ুকতালু নিউ কুল্লি মিয়াতিউ তিসাতুম তিসাউন নবী সাহাম বলছেন সেই যুদ্ধে মানুষ কি হবে নিরানব্বই শতাংশ মানুষ মারা যাবে নিরানব্বইটা যার একশোটা ছেলে একটাই ছেলে কেবল মাত্র বেঁচে থাকবে একটাই ছেলে বেঁচে থাকবে অন্য হাদিসে আছে আর নিরানব্বইটা মারা যাবে মানে সবে নিরানব্বইটাই মানুষ মারা যাবে সেই যুদ্ধে মানে সোনা সংগ্রহ করার জন্য মানুষ যে যুদ্ধ শুরু করবে নাইনটি নাইন পারসেন্ট মানুষ মারা যাবে কিন্তু কেউ সোনা সংগ্রহ করতে পারবে না স্বর্ণ সেখান থেকে কেউ নিতে পারবে না ধ্বংস হয়ে যাবে সবাই এই কি আমাদের আলামত এটা হয়নি এখনও এটা আসছে যারা বলছেন যে ইমাম মাহাদি দু হাজার উনিশে দু হাজার একুশে দু হাজার তেইশে চলে এসছে চলে আসবে সম্ভাবনা উদ্ভট বানাওয়াট এবং ভিত্তিহীন যে কথাগুলো ছড়াচ্ছেন এগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই এখন অনেক বাকি ইমাম বাহাদি আসা অনেক বাকি এগুলো তো হয়নি এখনও তো এই হাদিসটা বললাম সহি মুসলিম হাদিস নম্বর আঠাশশো পঁচানব্বই এই হাদিস থেকে কী বুঝলাম যে ফুরাত সাগর কি করবে সোনার পাহাড় তার তীরে সোনার পাহাড় বের হবে প্রকাশিত হবে আর মানুষ যুদ্ধ করতে করতে নাইনটি মানুষ পার্সেন্ট নাইনটি নাইন পার্সেন্ট মানুষ মারা যাবে নিরানব্বই শতাংশ তো ভাই সকল এই যে যুদ্ধ তখন হবে কি বিভীষিকাময় অবস্থা হবে ইমাম মাহাজি তখন প্রশ্নই নেই গল্পই নেই অনেক পরে তারপরে ইমাম মাহাদির ব্যাপারে বলছেন আসছে এটা ইনশাল্লাহ কি দলিলের ভিত্তিতে তারা বলছেন এটা ইনশাল্লাহ বিস্তারিত একটা যতগুলো দলিল দিচ্ছেন সমস্ত দলিলের খণ্ডন করব ইনশাল্লাহ তবে এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো আজকে সময় যেহেতু সংকীর্ণ তারপর এই যুদ্ধ হতে হতে যুবকরা তো মানে পুরুষ মারা যাবে অনেক তো মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে একজন মহিলা একজন পুরুষ সমান পঞ্চাশ জন মহিলা মানে এতটাই মেয়েদের সংখ্যা দিক হবে সংখ্যা বেড়ে যাবে যুদ্ধ করতে করতে পুরুষ শেষ তো একটা জিনিস এই হাদিসটা বলার আগে বলি অনেকে সৌদি আরবের দিকে কি করে আঙুল তোলে আরে সৌদি আরবের সিনেমা হল ও নিজের সিনেমা দেখছে তখন মোবাইল খোলা আছে ইউটিউব এত দেখছে সিনেমা যত রকমের নগ্ন আছে সবই দেখছে আর যেমন দেখেছে একটা খবর ফেসবুকে সৌদি আরবের সিনেমা হল খুলেছে জেদ্দাতে তো বলছে না শয়তান রে শয়তান রে এই শয়তানের বাচ্চা শয়তান সিনেমা হল খুলেছে মানে সৌদি আরব খুলল মানে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল ও দেখছে তখন কোনো ব্যাপার নাই তখন দেখছে তারপর কোনো ব্যাপার নাই আর সৌদি আরব একটা সিনেমা হল খুলেছে জেদ্দাতে মাথা খারাপ ওই দিকে আঙুল তুলে মানুষ কিন্তু কেউ কী আমাদের আলামত আস্তে আস্তে ধ্বংস হবে তো আস্তে আস্তে ধ্বংস হবে অনেকেই আপত্তি করেছেন সৌদি সম্পর্কে কয়েকটা জিনিস তবে সেগুলো মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে অনেকটাই এখনও জেদ্দাতে যেই সিনেমা হলে সিনেমা দেখানো হয় ও অবৈধ সিনেমা দেখানো হয় না অনেক মিথ্যা অভিযোগ দাম্মামে মন্দির তৈরি করতে দিয়েছে এই রকম মিথ্যা একজন অভিযোগ তুলল মদিনাতে তারপরে মদিনা ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর শেখ ফারুক আবদুল্লাহ হাফিজাহুল্লাহ তিনি এসেছিলেন হোটেলে আমাদের দুদিন আলোচনা করলাম অনেক বন্ধুরা ছিলেন ছিচল্লিশ জন আমরা গিয়েছিলাম তিনি আলহামদুলিল্লাহ প্রকাশ করলেন যে সৌদি আরব এখনও বর্তমানে কতটা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হকের ওপরে যে সরকার এখন বিদ্যমান রয়েছেন মোহাম্মদ বিন সালবান তিনি হচ্ছেন একেবারে সালফি মানহাজের মানুষ মানে নবী সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবা এ করাম রাতি আল্লাহ এবং মুহাদ্দিসিন এ করাম যেই মানহাজের বলে চলেছেন সেই মানহাজ অনুযায়ী চলেন তিনি এখন পর্যন্ত মুহাম্মদ বিন সালমান কোনো সিদ্ধান্ত নেন না সৌদি আরবের কেবারে ওলামাদের সঙ্গে আলোচনা না করে বড় বড় যারা শেখ রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা না করে পরামর্শ নেন না এখন পর্যন্ত আমেরিকার সাথে একটা বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ হলো তখন চুক্তি হওয়ার আগে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার আগে 
মোহাম্মদ বিন সালমান বললেন আমি সৌদির যা যারা বড় বড় শায়েখ রয়েছেন তাদের সঙ্গে যতক্ষণ পর্যন্ত আলোচনা না করছি শেখ সালি আল মুরাজ্জিদ এখন বর্তমানে আছেন তারপরে মকবিল মিন হাদি আল ওয়াদ এই তিনি তো মারা গিয়েছেন ডক্টর আসিউল্লাহ আল আল আব্বাস রাহমাউল্লাহ এই যে সমস্ত বড় বড় মোহাদ্দি শেখ সুদাইস আবদুল্লাহ আউ্বাদ আল জুহানি তারপর আরও যারা শেখ রয়েছেন তাদের সঙ্গে আলোচনা আগে করেন যথারীতি তারপরে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হন মানহাজ সালামের এখন পর্যন্ত সাংবাদিকেরা সংবাদ ছড়াচ্ছে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রাজাব তাইয়েব ইরদোগান রিসেপ তাইয়েব ইরদোগান তিনি কত কিছু করলেন মিয়ানমারের জন্য কি করলেন কত কিছু করলেন বার্মিদেরকে কত জায়গা দিলেন মিথ্যা খবর এক পার্সেন্ট জিরো 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 ওয়ান পার্সেন্টও পাবেন না সৌদি আরবে যান কোটি কোটি দাম্মামি যারা ইয়ে থাকার ওই বার্মি মিয়ানমার রোহিঙ্গা যারা মুসলিম নির্যাতিত নিপীড়িত হয়েছেন বারমার যারা বৌদ্ধ সন্ত্রাসী দ্বারা কোটি কোটি সৌদি আরবে আছে কোটি কোটি আমরা গিয়েছি তাদের দেখেছি কথা বলেছি তাদের সাথে আমরা তাদের ভাষা জানি না ট্রান্সলেট করা হয়েছিল ট্রান্সলেট কোটি কোটি আছে বিভিন্ন জায়গাতে আমি আপনি যদি পড়তে চাই মদিনা ইউনিভার্সিটি সেখানে যথারীতি পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে তারপরে সেখানে ভর্তি নেবে কিন্তু বারমিরা যদি যায় ও তুমি বারমি মিয়ানমার থেকে রোহিঙ্গা অসুবিধা নেই চলে এসো পড়তে চলে এসো সিরিয়া সিরিয়া থেকে এসছো কোনো অসুবিধা নেই চলে এসো আমি যে ওখানে যাব ত্রিশ দিনের জন্য বা এক বছরের জন্য একটা ভিসা নিয়ে যাব সেই ভিসার উত্তীর্ণ হওয়ার পরে যদি আমি থাকি আমাকে জেলে ভরবে সেখানে কিংবা আমাকে দেশে পাঠিয়ে দেবে কিন্তু ওদের কোনো ব্যাপার নেই ওদের কোনো ব্যাপার নেই এগুলো সাহায্য আছে তারপরেও কিয়ামতের আরামত কিয়ামত সেখান থেকে মানে ইসলাম মক্কা থেকেই শুরু হয়ে যে সূচনা লাভ করেছে প্রারম্ভ এবং সেখানেই গিয়ে আবার ঢুকবে গিয়ে সেখানে আবার ঢুকবে এই হাদিস যেটা বলছে সহি মুসলিম কিতাবুল ইমান কিতাবুল ইমান হাদিসটা আবার একশো পঁয়তাল্লিশ সেখানে হাদিসটি আছে আনাবি হুরাই রাতা কল কল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বাদাল ইসলাম করিবান मंच कर टिकट जो कि रचना बनार्जी ऋतुपर्णा कि नायिका आज যত আছে যদি একজনকে ডাকা হয় বেশি দরকার নাই এখানে আমাদের সঙ্গে আরও দুজন শায়েক রয়েছেন শায়েক রয়েছেন আমি তো কিছু জানি না একজন ছাত্র তো তিনজন আছি মানুষ এই কটায় মাত্র পঞ্চাশ জন একশো জন হবে হয়তো ওপরে আছে কিছু আর একটা যদি চলে আসতো বাস খালাস জঙ্গিপুর লাল গোলা সাগর দিঘি তারপরে ফারাক্কা ধুলিয়ান থেকে সবাই ছুটে চলে আসতো সিএনআরসিতে যেরকম ওই আন্দোলনের লোক হয় না ওর থেকে বেশি লোক হতো দেখতেন তার টিকিট দিয়ে কি আমাদের আলামত এই হাদিসটা দেখেন কি বলছে বাদাল ইসলাম করিবার সাইকেল অনুমতি নেই সাইকেল আমি একটা কথা বলি আমার প্রসঙ্গের অনুসঙ্গ খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা আলোচনা করলেন যে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে মানুষ খুব একদম কঠিন অবস্থা আসলে এগুলো ইরানপন্থী শিয়াদের একটা অপপ্রচার জি আমি বহুদিন আগে শুনতাম এই যে আহমদ হাসান কেন্দ্র আমাদের এমপি উনি জেনে রাখবেন ইরানপন্থী শিয়াদের কিন্তু সাংবাদিক ছিলেন একসময় ওনার কণ্ঠ আমার কানে এখনো বাজে কলকাতা থেকে আহমদ হাসান ইমরান জানালেন এ রেডিও তেহরানের সাংবাদিক ছিলেন তাই উনি অনেকে জানেন এটা বলার কিছু নাই তিনি সম্পাদনা করেছেন কলম এই কলমে কিন্তু দেখবেন শিয়াদের দালালে থাকবে আর সৌদি আরবের বর্ণাম জি জি থাকবেই জেনে রাখবেন আপনাকে মানে ওর কাজে হচ্ছে সৌদি আরবের বর্ণাম করো আর ইরানের মহিমা প্রচার করো এক নম্বর আর সৌদি আরবের সম্পর্কে আর একটা লোকের একটা অজ্ঞতার কারণ এটা হয়ে থাকে বাইশটা আরব দেশ আছে ওটা বললাম বাইশটা আরব দেশ তো আরবি ভাষা পোশাক ওই লম্বা লম্বা কিছু হচ্ছে ওই দাও সৌদি আরবের গান কিছু হলো দাও সৌদি আরবের গান আদৌ সৌদি আরবের লোক নয় সৌদি আরব কতটা কোরআন হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত চিন্তা করে একটা উদাহরণ দিই রিয়াদের একটা মুক্ত মানে বললাম আমি মাথা চুল ঢাকবো না ওই হ্যান্ডসামে ঘুরে বেড়াতে লাগলো আর সেটা ভাইরাল নেওয়া বোনা বেশি তাহলে কতটা ইসলাম প্রতিষ্ঠিত আছে একজন মহিলা 
করে ছিল বলে গোটা বিশ্বে ভাইরাল হয়ে গেল অন্যান্য দেশে লাখ লাখ মানুষ দেখতে পাবেন মানে পাশে সৈতে হবে আছে আপনার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি সেখানে মোদী গেল মোদীকে সর্বোচ্চ সম্মান দিল বদনাম তার হলো সৌদি আরবে বলে আরবতেই করে দিল ও জানে না সৌদি আরব আলাদা সংযুক্ত আরব আমির আমিরশাহি আলাদা সাই করে জাজাকুল্লাহ খায়ের শাহেক এই তথ্যগুলো দিলেন এটা অবশ্যই সত্য একেবারে একেবারেই সত্য তো বিশেষ করে দুবাইটা সংযুক্ত সংযুক্ত আরব আরবি আমির সাহেব আর আরব আমিরাত এগুলো কিন্তু সৌদির অন্তর্ভুক্ত নয় মেনলি ইসলাম আপনাকে দেখতে হবে মক্কা এবং মদিনা মক্কা এবং মদিনা রাসুল সাহেবের দুটো জায়গা এটা মক্কায় জন্ম মদিনায় মৃত্যু মক্কাতে একেবারে নবুত প্রাপ্তির আগে চল্লিশ বছর তারপরে কি হলো আরও তেরো বছর মক্কাতে মদিনায় দশ বছর তো চল্লিশ বছর যে করোনা প্রতিন্ন হলো এই যে মূল সেখান থেকে ইসলামের উদ্ধপত্তি হলো নবী ইসলাম বলছেন বাদাল ইসলাম ও গরিবান ইসলাম এসছিল একেবারে অপরিচিত হিসাবে গরিব অপরিচিত অনারবি মানে কি অপরিচিত একেবারে অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা অল্প সংখ্যক লোক দ্বারা অসায়ুদ কামা বাদা গরিবান আবার ফিরে যাবে অল্প সংখ্যক লোকেই অল্প সংখ্যক লোকই ফিরে যাবে বেশি লোক থাকবে না কোরআন হাদিসের বেশি লোক থাকবে না অনেকে দাবি করে হানাফি ভাইরা দাবি করে যারে তোমরা যদি হকের পথে আছো তো তোমাদের সংখ্যা এত কম কেন নাইনটি পারসেন্ট পৃথিবীতে যারা আছে হানাফি আছে এই হাদিস থেকে তাদের দাবি নস্যাৎ প্রমাণিত হয় অসার প্রমাণিত হয় তাদের দ্বারা যে দাবি করছে তারা বাতিলের উপরে আছে হাদিস থেকে প্রমাণিত তো যে হকের ওপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের সংখ্যা কম হবে না বিশ্ব সাম নিজেই বলছেন হক সত্যের উপরে একটাই দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে তয়ফা এটা এক বচন একটাই দল প্রতিষ্ঠিত থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত হাত্তা তাকু মাসা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে রহমান খাজাল হোম হাত্তা তাকু মাসা তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত না হবে কিয়ামত কিয়ামত যতক্ষণ পর্যন্ত সংগঠিত না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কেউ ক্ষতি করতে পারবে না তো ইসলাম তো ওখান থেকে এসছে আবার ওখানেই যাবে ওখানে যদি আবার কী যে অবস্থা হয় মক্কা মদিনা আসলে পরে আসছি হাদিস আছে এই ব্যাপারে স্পষ্ট এই হাদিস থেকে কি প্রমাণিত হচ্ছে যে ইসলাম অল্প সংখ্যক দ্বারা এসছিল আবার অল্প সংখ্যকই যাবে নবী সাল্লাম তাদের জন্য সুসংবাদ দিচ্ছেন যারা অপরিচিত মানে গরিব অর্থাৎ গরিব রায় কেউ চিনে অল্প সংখ্যক কেউ চিনে কেউ চিনে না তো অল্প সংখ্যকদের জন্য সুসংবাদ নবী সাল্লাম দিচ্ছেন আর সুসংবাদ নবী সাল্লামের কাছ থেকে পাওয়া মানে বিশাল ব্যাপার এই হাদিসটি ছিল সহি মুসলিমের একশো পঁয়তাল্লিশ নম্বর হাদিস কিতাবুল ইমান আল ইসলাম বাদা গরিবান এ অধ্যায়ে তো ভাই সকল এ হাদিস থেকে একটা বিষয় স্পষ্ট হলো যে ইসলাম এসছে সৌদি আরব থেকে এবং সেখানেই ফিরে যাবে আমরা কি করছি কোন ইসলাম পালন করছি সৌদি আরব ইসলাম আমাদের পছন্দ নয় কোন ইসলাম পছন্দ জিয়াবা একটা পোস্ট করেছিলেন খুব সুন্দর সৌদি আরবের খেজুর মক্কা মদিনার খেজুর আর পানি খুব ভালো লাগে কিন্তু ইসলাম পছন্দ নয় ওখানকার ইসলাম পছন্দ নয় কোথাকার ইসলাম পছন্দ ইরাকের ইসলাম পছন্দ ইরাকের স্বামের কুফার সেই ইসলাম পছন্দ আবু হানিফা যেটা শিখে গিয়েছেন শিখে গিয়েছেন কি না আল্লাহ আলাম আবু হাইফ হানিফার নামে তো মিথ্যারোপ করা হয় অনেক কিছু অনেক কিছু মিথ্যারোপ করা হয় তিনি শিখিয়েছেন কিনা আল্লাহ আলাম সেখানকার ধর্ম পছন্দ হয় বেশি ইরানের যে ধর্ম আছে শিয়া সেটা খুব পছন্দ কিন্তু সৌদি আরবের ধর্ম পছন্দ নয় কোরআন এবং সই সুন্নার ধর্ম পছন্দ নয় এখন পর্যন্ত সৌদি আরবে কোটি কোটিটা খরচ করে শুধু কোরআন হাদিসের দাওয়াতের কাজের পিছনে এখন পর্যন্ত তো ভাই সকল ভালো জিনিসের বিদ্যা বিরুদ্ধাচরণ করবে নবী সাল্লা সাল্লাম এত ভালো মানুষ এত ভদ্র মানুষ নম্র মানুষ এত বিনয়ী মানুষ এবং উন্নত মানের মানুষ আদম সাল্লাম দেখি নিয়ে অদ্যাবধি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার থেকে ভালো মানুষ এসছেন আছেন আসবে সব থেকে বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের ডক্টর জাকির নায়েক বলছিলেন যে উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত এরকম একটা তথ্য দিচ্ছিলেন 
গড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে ইসলামের বিরুদ্ধে গড়ে প্রায় দেড়শো খানা করে বই লেখা হয়েছে গড়ে ইসলামের বিরুদ্ধে তো ইসলাম তো সঠিক জিনিস তার বিরুদ্ধাচরণ করবে আপনি যদি ইসলামের কাজ করেন আপনার বিরুদ্ধাচরণ আপনার চাচাই করেছে রাসুল ইসলামের চাচা করেছে আপনার চাচাই দেখবেন করবে বেশি ফুটানি করে বেড়াচ্ছে হ্যাঁ আমাকে বোঝাতে আসছে বেশি বুঝে গিয়েছে এরকম বিরুদ্ধাচরণ করবে তো ভালো জিনিসের বিরুদ্ধাচরণ মানুষ করবে এটা স্বাভাবিক আপনি ভালোটা বলতে যান ঘুরিয়ে আপনাকে বোঝাতে আসবে এই হচ্ছে সমাজের অবস্থা তো এরপরে কি হবে সহি মুসলিমে এগুলো হয়নি কিয়ামত সংগঠিত হওয়ার পূর্বে একেবারে আলোচনা পূর্বের সহি মুসলিম কিতাবুল ফিতান কিয়ামতের আলামত অধ্যায় আশরাত উৎসাহ হাদিস নাম্বার আঠাশশো নিরানব্বই দু হাজার আটশো নিরানব্বইয়ে ইমাম মুসলিম রাহমাল উল্লেখ করেছেন যে কিয়ামতের আগে এমন যুদ্ধ হবে কেউ সেই যুদ্ধ দেখেনি তোমরা কেউ দেখো নি এবং ওর পরে কেউ দেখবেও না মানে এত যুদ্ধ হবে এত যুদ্ধ হবে এত যুদ্ধ হবে না বিশ্ব সাহেব বলছেন ল্যা ইউরা মিতলুহা ও ইম্মা পাম ইউরা মিতলুহা এত হত্যাযোগ্য হবে যে তোমরা তো দেখনি দেখনি কেউ আগেও দেখেন দেখবে না এবং পরেও দেখবে না এত যুদ্ধ হবে সব যুদ্ধ আর যুদ্ধ সব দেশের সাথে সব দেশের কিন্তু মুসলিমরা ইনশাল্লাহ বিজয়ী হবে মুসলিমরা বিজয়ী হবে অনেক হাদিস আছে ব্যাপারে তো নবী সাহেব বলছেন যে কেমন হত্যাযোগ্য হবে তিনি বলছেন হাত্তা এই পর্যন্ত ইন্না তয়র রাসুল হাসান বলছেন যে ওই মৃত লাশের ওপর দিয়ে যদি কোনো পাখি উড়তে শুরু করে উঠতে 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 ওর জীবন শেষ মানে মৃত্যু হয়ে যাবে মৃত্যু পর্যন্ত উঠতে যদি শুরু করে তত তাও শেষ হবে না মানে এত মানুষ কোনো কোনো হবে এত হত্যাযোগ্য হবে এই হত্যাযজ্ঞটা আসবে এখনও সেই হত্যাযজ্ঞ আসেনি আসবে তারপর একটি হাদিস এবার আসছে ইমাম মাহাদি সম্পর্কে ইমাম মাহাদি সম্পর্কে অনেক আলোচনা আছে সংক্ষেপে বলবো ইনশাআল্লাহ এইগুলো তো হলো এগিয়ে এরপরে ইমাম মাহাদি এর এগুলো তো কিছুই হয়নি আর হচ্ছে দু হাজার তেইশ সালে একুশে চলে আসবে গাঁজা করি গল্প পেয়েছো মামুর ভর মামুর বাড়ির কথা চলবে না শুনুন এই বিনা মাহাজা কেতাবুল ফিতান বা খুরুজুল মাহদি ইমাম মাহাদির আবির্ভাব এ অধ্যায়ে ইমাম ইবনু মাজাহ রাহিম আহুল্লাহ হাদিস নাম্বার চার হাজার পঁয়তাল্লিশে উল্লেখ করেছেন বর্ণনাকারী হচ্ছেন আর আরিজিন আলিদা জেলান হু কল কল রাসুল্লাহ সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আল মাহদি মিন্না মাহাদি হচ্ছে আমার অন্তর্ভুক্ত মানে আমার দলভুক্ত নবী সাল্লা সাল্লাম বলেছেন অন্য হাদিসে আমার যা নাম হবে ইমাম মাহাদিরও তাই নাম হবে এবং তার পিতার নাম তাই হবে বংশ সেই কুরাইশি হবে নবী সাল্লাম সেফাত বর্ণনা করে দিয়েছেন আহলাল বাইত সেই আহলে বাইত হবেন এবারে একটা হাদিস এখানে দেখবেন ইউটিউবে অনেক ভিডিও পাবেন ইমাম মাহাদি চলে এসছে মানে দাবি করেছে একজন মক্কাতে তারপরে কেউ ওই কে বলছে ওই কুস্তুম তুনিয়াতে কে বলছে সিরা সিরিয়াতে কে বলছে ইরানে জেলখানায় বন্দি ছিল সেখান থেকে বেরিয়ে এসছে ইমাম মাহাদি তারপর আরও অনেক কিছু এসব গেঁজাখুরি গল্পগুলো আছে ইউটিউবে পাবেন তো এগুলো গেঁজাখুরি কেন গেঁজাখুরি হাদিসে স্পষ্ট এসছে ইউসলিহুল্লাহ ফিলাইলা রাতারাতি সব পরিবর্তন করে দেবেন আল্লাহ তারা রাতারাতি সময় লাগবে না রাতারাতি সব পরিবর্তন করে দেবেন সংস্কার এবং সংশোধন করে দেবেন এ যত রকমের অরাজকতা বিশৃঙ্খলা হত্যাযজ্ঞ যত রকমের খুন খারাবি মদ মাদকতা এসবগুলো সব শেষ হয়ে যাবে আল্লাহ তালা রাতারাতি একদম শেষ করে দেবেন সবকে ইসলিহুল্লাহ ফি লাইলা হ্যাঁ হাদিসুন হাসান এ হাদিস হচ্ছে হাসান গ্রহণযোগ্য সই হাদিসের একটি অংশ তো এই হাদিস সই সুতরাং প্রমাণিত আসবে আসার পরে এই ইউ করবে কাবাতে ই করবে ওই করবে এসব না একদম সরাসরি রাতারাতি সব চেঞ্জ রাতারাতি সব চেঞ্জ 
তো যারা বলছেন যে এইসব চলে আসবে এ হবে এ হবে সবগুলো উদ্ভট এর কোনো অস্তিত্ব নেই এর কোনো ভিত্তি নেই তারপর একটা হাদিস এটা শোনার তিরমিজি আবু আবুল ফিতান ফিতনা অধ্যায় হাদিস আমার বাইশশো সতেরো নবী সাল্লাম বলছেন রাসুল্লাহ সাল্লাম বলছেন হাদিসে যেই শব্দ আছে নবী সাল্লাম যেখানে আছে নবী সেখানে নবী বলছি রাসুল যেখানে আছে রাসুল বলছি কারণ এভাবেই বলতে হবে কারণ নবী সাল্লাম আপনারা ঠিকই গিয়েছিলেন তিনি বলছেন সাতাখরু জু নারুন মিন হাদরা মাউত ও মিন নাহবি বাহারি হাদরা মাউত কবলা ইয়ামিল কিয়াবা তাহা শুরু না আসা কালু ইয়া রাসুল্লাহ ফামা তামুরুনা কয়ার আলাই কুম বিশ্বাম এটা কিন্তু সংগঠিত হয়নি এটাও আসবে নবী সাল্লাম বলছেন অনতি বিলম্বে কী হবে হাজরা মাউত কিংবা হাজরা মাউত সাগর কী করবে আগুন বের করবে আগুন